നമസ്കാരം എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ കഥകള് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർപ്പക്കാവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് താമസിയാതെ അതും പോസ്റ്റാവും സർപ്പദോഷങ്ങളും സർപ്പക്കാവുകൾ അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊരു പോസ്റ്റ് താമസിയാതെ തന്നെ എടുത്ത് ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹിമവാൻ പരാശക്തിയെ പുത്രിയായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അതികഠിനമായ തപസ് ചെയ്തു എന്നാ പറയുക ഹിമാലയ സാനുക്കളിലാണ് ഹിമവാന്റെ സാമ്രാജ്യം അദ്ദേഹം ഉത്തരഖണ്ഡത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതികഠിനമായ തപസ് നടത്തി പരാശക്തി ഈ തപസ്സിൽ സംപ്രീതിയായിട്ട് മേനയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു മേന ഹിമവാന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമ ദിവസത്തിൽ മേന പ്രസവിച്ചു ഹിമവാൻ ആ കുട്ടിയെ പാർവതി എന്ന് പേരിട്ടു വളരെ പൊന്നോമനയായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതലെ ഈ പാർവതിക്ക് ശിവനോട് അദമ്യമായ ഒരു അഭിവാജ്യ ഉണ്ടായി മഹാദേവനാകട്ടെ ദക്ഷയാഗത്തിൽ വെച്ച് സതീദേവിക്ക് വിയോഗം സംഭവിച്ചതിന് അതികഠിനമായ മനസ്സ് മനോദുഃഖത്താല് ഈ ഹിമാലയത്തിൽ തന്നെ അതികഠിനമായ തപസ്സിലുമായി ഈ ഹിമാലയത്തിൽ തന്നെ തപസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കാനായിട്ട് ഹിമവാൻ മകളെ നിയോഗിച്ചു അവള് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരിചരണം ആരംഭിക്കുകയും എന്നാൽ ഈ അധികഠിന തപസ്സിലിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ പാർവതി വളരെ മനസ്സില് പ്രേമാവേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ പരിചരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും അറിയാതിരിക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കരമായ പരപ്രയാസം ഉണ്ടായി ഈ കാര്യസാധ്യം നടക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വിനായകന ബുദ്ധി ഈ ചിങ്ങവാസത്തിലെ കറുത്ത പക്ഷത്തില് ഉള്ള ചതുർത്ഥിയാണ് ശ്രാവണ ചതുർത്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിനായക ചതുർത്ഥി ആ ചതുർത്ഥി ദിവസം വിനായകന് വ്രതമെടുത്തു ഗണേശന് വ്രതമെടുത്തു ഗണേശൻ ഈ പരാശക്തിയേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശക്തി ചൈതന്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഗണേശ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗണേശ വ്രതം ഈ വിനായക ചതുർത്ഥിക്ക് എടുത്തത് കൊണ്ട് അത് ചതുർത്ഥി വ്രതം എന്നറിയപ്പെട്ടു ആ ചതുർത്ഥി വ്രതത്തില് ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ച് നിന്റെ സാധ്യം നടക്കുമെന്നും അതിന് നീ കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചോളായിരുന്നു അങ്ങനെ മഹാദേവനെ മാത്രം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അതികഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ അതികഠിനമായ തപസ് തപസിന്റെ തീഷ്ണത എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു ആ ചൂട് സഹിക്കവയ്യാതെ ദേവന്മാര് ഹിമാലയ സാനികളിൽ എത്തി അവരെ നോക്കുമ്പോ പാർവതിയുടെ ഈ അതികഠിനമായ തപസ് മഹാദേവനൊട്ട് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അതികഠിനമായ അദ്ദേഹവും തപസ്സിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഭഗവാന്റെ തപസ്സിന് ഭംഗം വരുത്തിയാലേ പറ്റുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് പാർവതിയോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാമദേവനെ നിയോഗിച്ചു പുഷ്പവാണൻ എന്ത് ചെയ്തു ഭഗവാന്റെ നേരെ പുഷ്പവാണം പ്രയോഗിച്ചു അതോടെ ഭഗവാന്റെ തപസ്സിന് ഭംഗം വന്നു ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ കാമാവേശം ഉടനെ ഉടനെടുക്കുമ്പോൾ സമീപത്ത് പാർവതി ദേവിയിലും തപസ് ചെയ്തു അതിനോട് മനസ്സിൽ പ്രേമാവേശം ഉണ്ടായി ഇതിന് കാരണം ഭഗവാൻ നോക്കുമ്പോ 
കാമദേവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ തൃക്കണ്ണു കൊണ്ട് കാമദേവനെ ആ നിമിഷം തന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് മുതല് കാമദേവൻ അശരീരിയ ശരീരം ഇല്ലാത്തവരായി ഈ പ്രേമാവേശം കൊണ്ട് ഹിമവാനോട് ഭഗവാൻ ഈ വിഷയം പറയുകയും അങ്ങനെ അവന് തമ്മിലുള്ള പരിണയം ഗംഭീരമായി നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അവര് ഭാര്യാഭർത്തക്കന്മാരായിട്ട് കൈലാസത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായ വിഷയം ചതുർത്ഥീവ്രതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് സർവ സങ്കടങ്ങളും തീരാനും സർവ ദുരിതങ്ങളുടെ ശമനത്തിനും എല്ലാ ഐശ്വര്യ പ്രാപ്തിക്കും ചതുർത്ഥിക്ക് വിനായകിടന്ന് വൃതമെടുക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് എന്നാണ് ഈ ഒരു കഥ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പരാശക്തിയായ പാർവതിക്ക് പോലും വിനായക ബുദ്ധിവൃത എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് കാര്യസാധ്യ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം അപ്പൊ പുതിയ കഥകളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് സംഗമിക്കാം അതുവരേക്കും നമസ്കാരം